all for one and one for all. Ah, shut up and get out from my lawn. Does size matter? Ya, yeah, size does matters. Tapi kebanyakan kita fikir benda lagi besar, ya lagi bahaya. Tapi sebenarnya yang kecil-kecil itu, yang anda nampak itu yang sangat bahaya. Godzilla pun mati kalau terkena penyakit-penyakit atau wabak-wabak oleh virus-virus ini. Hari ini kita akan countdown 10 wabak dan penyakit di Sabah dan Malaysia dengan harapan semua akan tahu dan menangani masalah ini bersama. Video Top 10 Borneo diupload setiap minggu. Sila tekan butang subscribe dan loceng untuk mendapat update daripada kami. Nombor 10 HFM Ini bukan stesen radio ah, tapi dia dikenali sebagai hand foot mouth disease. Pada tahun 2018, seorang kanak-kanak Malaysia telah meninggal dunia akibat penyakit ini dan sejak itu sebanyak 39,000 kes telah dilaporkan. Penyakit ini menjangkiti budak-budak di bawah 5 tahun yang dijangkiti melalui bersin, kaha dan najis. Budak yang kena biasanya sakit, teka dan ini mengakibatkan sukar untuk minum air dan seterusnya dehidrasi. Kes yang lebih teruk termasuk kemustahan pada otak, jantung dan peparu tetapi lebih jarang. Setakat ini, tiada ubat yang boleh merawat tetapi boleh mengurangkan kesakitan dengan ubat demam dan sentiasa minum air. Ia juga boleh cegah melalui cuci tangan dengan cara yang betul. Nombor 9 Demam Denggi Demam Denggi adalah disebabkan oleh virus Denggi yang dibawa oleh nyamuk Aedes betina habis jantan mana minum darah kan? Cara penyebarannya ialah melalui gigitan nyamuk Aedes orang yang berpenyakit Denggi kepada orang yang sihat Virus Denggi akan terpendam di dalam badan pesakit selama 3 ke 14 hari kurata 4 hingga 6 hari sebelum menunjukkan tanda-tanda Demam Denggi bermula dengan demam mengejut dengan sakit kepala teruk Sakit di belakang berbola mata, sakit sendi dan otot dengan gatal-gatal Demam denggi berlarutan selama 6 hingga 7 hari Dengan demam kembali memuncak pada akhir demam Rawatan utama adalah terapi sokongan Pesakit digalakkan untuk mengekalkan makan terutamanya minum air Ia juga boleh dicegah melalui fogging dan ubat membasmi nyamuk Dan hapuskan tempat air bertakung seperti pasu bunga Supaya nyamuk tidak dapat membiak Setakat tahun 2015 Lebih 80,000 kes dikesan Dengan 234 kematian Nombor 8 HIV AIDS HIV adalah virus yang membunuh sistem imunisasi di badan Apabila banyak sel-sel imunisasi dimusnahkan Badan akan senang dapat jangkitan dan kanser Virus ini dijangkit melalui darah cecair daripada kemaluan dan susu dari payudara manusia. Virus ini boleh tinggal lama dalam badan manusia dan sehingga kini belum ada ubat atau rawatan. Apabila badan sampai tahap terlampau lemah untuk lawan dengan jangkitan yang lain, maka ia telah pun sampai ke tahap AIDS. Apabila pesakit yang sampai ke tahap AIDS, Jangkaan nyawa jarang hanya tinggal kira-kira 3 tahun HIV dan AIDS dikesan sejak tahun 1986 di Malaysia Dan pada 2016 Lebih daripada 100,000 orang telah dijangkiti HIV Yang membawa Malaysia negara ketujuh paling tinggi di Asia Nombor 7 Polio Jangkitan virus yang boleh melumpuhkan dan berjangkit dari orang ke orang Ia tidak mempunyai rawatan atau ubat Tapi vaksin boleh bantu mencegahnya Kebanyakan orang yang kena penyakit ini tidak akan rasa apa-apa Tetapi kepada yang kurang bernasib baik Akan berasa sakit teka, demam, sentiasa penat, pening dan sakit perut Biasanya ia akan reda lepas 2 hingga 5 hari selepas terkena penyakit ini Tetapi ada lagi minoriti daripada jumlah ini yang tidak pulih Dan akan menjadi semangking teruk Seperti parestesia, rasa seperti kena cucuk jarum di tapak kaki Meningitis, penyakit pada saraf tunjang dan otak 
dan paling teruk kelumpuhan Virus ini tinggal di teka dan usus pesakit dan dijangkiti melalui najis, batuk dan hingus yang masuk melalui mulut Itulah kerana budak lagi senang kena kecuali anda selalu jilat jari anda yang dipenuhi dengan ahem Nombor 6 Ebola Sampai hari ini penyakit ini masih tersebar di Afrika khususnya di Uganda dan Kongo Ini satu-satunya penyakit wabak yang tidak pernah berhenti berjangkit sehingga hari ini Wabak ini mengakibatkan setengah daripada jumlah orang yang menghidapinya meninggal dunia Kes pertama dilaporkan pada tahun 1976 dan pada tahun 2014 ke 2016 yang mencetus tapi hingga kini ia masih aktif Virus ini merebak pada fasa terakhir pesakit yang terkena bila cecair dari badan seperti peluh atau darah termasuk ke badan manusia lain termasuk persenyawaan ia juga dibawa oleh kelawar dan monyet yang akan mengakibatkan demam, kesakitan pada badan, badan menjadi lemak, cirit birit dan muntah. Wabak ini telah membawa maut lebih kepada 11,000 orang di seluruh dunia. Nomor 5. Henipa virus atau dikenali sebagai virus nipa. Kebanyakan wabak dan penyakit bermula dari negara asing, tetapi kali ini ia berasal dari Malaysia Penyakit ini bermula di Ipoh, Perak Di mana berjuta ekor babi didapati mengalami demam panas serta masalah bernafasan Bimbang dengan apa yang berlaku Kerajaan mengarahkan sejuta babi dibunuh dengan bayaran pampasan kepada penternak Sebanyak 257 kes jangkitan terhadap manusia direkodkan dengan 115 orang Meninggal dunia selepas mengalami sakit kepala dan demam teruk dalam tempo 48 jam Penyebaran wabak ini juga mencipta sejarah dalam bidang perubatan Kerana menjadi satu-satunya kes di mana manusia dan haiwan Iaitu kelawar dan babi terlibat bersama-sama Ada sebagai perumah, pembawa dan juga mangsa jangkitan Nombor 4 Penyakit J.E. Atau dikenali sebagai Japanese Encephalitis Penyakit ini tidak sebahaya kerana ia tidak sebar dengan kadar yang laju dan berlosa Dan kebanyakan orang yang terkena tidak ada simptom langsung Tetapi ada segelintir kecil daripada pesakit ini Boleh rasa demam, sakit kepala, kekeliruan dan koma Oleh kerana penyakit ini serang otak pesakit Penyakit ini dijangkiti melalui gigitan nyamuk Culex Transmisi dari babi atau burung melalui darah dan kebanyakan berlaku di Asia Tenggara Sebanyak 68,000 kes dilaporkan dengan 17,000 kematian di seluruh dunia Nombor 3 SARS atau dikenali sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome Sindrom pernafasan akut teruk atau SARS merupakan wabak berbahaya yang membawa maut pada 2002 hingga 2003 di mana seluruh dunia mengalami kemerosotan ekonomi Wabak ini dipercayai berasal dari Guangdong, China melalui kelawar dan juga berjangkit dengan kadar yang laju dan membawa lebih daripada 8,000 kematian di seluruh dunia Ia berjangkit melalui sentuhan secara langsung atau tidak langsung melalui benda yang disentuh Air liur, kahak dan najis Tanda penyakit termasuk demam, batuk kering, cirit birit dan pneumonia Pada Mei 2004, seluruh dunia diiktiraf bebas dari SARS Nombor 2 Influenza Virus H1N1 Anda pun sudah kenal pasal Influenza Virus H1N1 Wabak ini dipercayai Berasal dari Mexico pada tahun 2009 dan berjaya membawa maut kepada 284,000 orang di seluruh dunia. Pesakit yang dijangkiti akan berasa sejuk, demam, batuk dan sakit pada badan. Pesakit ini dijangkiti melalui pernafasan dari vogok babi ke manusia atau manusia ke manusia. Di Malaysia. 
virus ini mempunyai satu lagi cabang H7N9 yang dikenali sebagai virus selesema burung yang berpunca daripada ayam di Guangzhou Malangnya, seorang pelancong dari Guangzhou telah sampai ke KK di mana dia mula mengalami demam panas, batuk dan cirit birit dan menjalani jerawatan di sebuah hospital pakar di kota Kinabalu dengan tegupan jantung yang tinggi sementara tekanan darah yang agak rendah Nombor 1 COVID-19 juga dikenali sebagai 2019 Novel Coronavirus Virus yang berasal dari binatang di pasar Wuhan, China ini memang menang top spot masa kini kerana pada kali pertama mengakibatkan peraturan lockdown di Sabah dan Malaysia dan melibatkan Angkatan Tentera Malaysia untuk bantu polis diraja Malaysia untuk mengawal keluar masuk dari daerah ke daerah wabak ini berjangkit dengan kadar yang laju dengan dalam tempo masa 5 bulan sahaja semenjak Disember 2019 lebih daripada 300,000 kes telah dilaporkan di 180 negara dan persekutuan dan sampai 13,000 kematian Malaysia juga merupakan negara di Asia Tenggara dengan jangkitan paling ramai Simptom penyakit ini termasuk demam, kesukaran bernafas, selesema, batuk dan baling bahaya, pneumonia Tanda-tanda akan keluar dalam lingkungan 2 hari ke 14 hari tertakluk kepada individu Penyakit ini berjangkit dari sentuhan, terkena air liur dan bersin dari orang yang sudah dijangkiti Virus COVID pun boleh hidup agak lama pada permukaan yang dipegang oleh pesakit Cara penjagaan ialah bersih tangan sentiasa dan memakai topeng kesihatan Jangan sentuh orang lain dan pastikan jarak antara anda dan orang lain dalam satu meter Itu saja untuk hari ini Jangan lupa subscribe dan jaga kesihatan anda Pastikan tangan anda bersih selalu dan semestinya Ada pelangi di selepas hujan lebat ini Jangan lupa untuk subscribe Kyo dan Konsiko